ciao a tutti oggi vediamo in particolare le punte in dotazione con il brand peter junior anche per rispondere alla nostra amica francesca che ci ha chiesto in particolare per la scrittura come si comportano queste punte per quanto riguarda la scrittura allora abbiamo fatto delle prove in questo caso vedete la punta piatta una volta regolata la temperatura adatta in base al tipo di legno proviamo a scrivere con questa punta piatta il tratto verrà un po' grassetto come si può vedere proprio perché la punta ha uno spessore, una larghezza tale per cui sembra quasi di scrivere con un pennarello con una punta grossa adesso proviamo a cambiare la punta con il nostro cacciavite in dotazione è sufficiente spegnere eh, il pirografo e si può subito cambiare la punta molto semplicemente si inseriscono i due nottolini e poi si avvitano eh, le due viti non è necessario stringere eh, con forza basta fissare eh, come avete visto qui proviamo con una punta tonda in particolare con il Brain Peter ce ne sono due in dotazione di queste perché possono essere modificate a caldo come forse vi ho già fatto vedere in altri video e vediamo che qui rispetto alla punta piatta è un pochino più, ehm, più leggera più fine il tratto anche in questo caso dobbiamo regolare la temperatura fino a trovare quella adatta al nostro tipo di legno come si può vedere questo tipo di punte a filo ci permette di scivolare proprio sul legno poi in base alle proprie capacità di calligrafia si raggiungono dei risultati eh, più o meno soddisfacenti io non sono particolarmente brava nella scrittura e quindi però si può, eh, si può vedere qual è lo spessore del tratto queste sono le due punte tonde come dicevo possono essere anche modificate ora passiamo invece alla punta fine sempre inclusa con il pirografo e questa è proprio una punta che va a graffiare la superficie del legno quasi come se fosse uno spillo, un ago ecco qui vediamo i vari tratti in base alle punte che abbiamo utilizzato la punta piatta è questa sopra poi il tratto medio l'abbiamo ottenuto con queste punte tonde e infine l'ultimo più sottile con la punta a spillo ad ago come dicevamo prima io vi ringrazio